இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிந்து கொள்ள வாசுவின் வேத மலர்ச்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் மகரிஷியோட மலர் வழியே விளங்கும் மறைபொருள் என்ற ஒரு கவிதையில் மலரே மலரே நீ யார் என்ற பாட்டை பற்றி நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து இது இது வந்து எட்டாவது பகுதி பற்றி நம்ம நேற்று பார்க்கும்போது முன்னம் பரமே அணுவாச்சு மூலம் சிவமாம் பிரம்மமதேன் அப்படின்ற முடிச்சோம் நாம் பிடிக்கும்போது முன்னம் பரமே அணுவாச்சு மூலம் மூலம் சிவமாம் பிரம்மமதே அதாவது முதல்ல நம்ம பார்த்தது இந்த அணு அந்த அணுக்கு மூலம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவம் அசையாத ஒரு பொருள் அசையாத ஒரு பொருள் மைய பொருள் எந்த ஒரு பொருள்லேயும் மைய பொருள் அசையா நிலையில் தான் இருக்கும் சுத்த வெளி கருப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒரு அணுவின் மைய பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு தான் மைய பகுதி அசையாத நிலை மையம் வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படின்பாங்க இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு மகரிசையாக முதலேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருக்காரு சுத்த வெளி பிளாக் ஹோலை வந்து அளவில்லாதது அகண்டாக எவ்வளோ அகலமும் அகலம் நிகலம் உயரம் எதுவுமே தெரியாது அதில் பார்த்தோம்னா பேரா வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்னும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்து தானா ஆனால் எவ்வளோ அறிவு அதில் இருக்குது என்ன வற்றாயிருப்பு எவ்வளோ இருப்பு அதில் இருக்குது எத்தனை அறிவு அதுக்கு தெளிவு இருக்குது எவ்வளோ காலம் பிடிக்க அந்த தெளிவை நம்ம தெரிந்து கொள்வதுக்குன்றது சொல்லலை மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஞானிகளை யாரும் அது எடுத்துரைக்க முடியல அந்தளவுக்கு சுத்த வெளியானது மகளிர் சொன்ன மாதிரி கண்களுக்கும் கருத்துக்கும் எட்டாத வகையில் தான் இருக்குது அதை யார் வேணால் போது தெரிந்து கொள்ளலாம் மகரிஷியை சொன்னாங்க மகரிஷிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாரு சாமிஜி உங்களை மாதிரி நான் எப்போ ஆவருது அப்படின்னு முன்னுக்கு ஏன்பா இந்த காவலில் என்னை விட மேலே வரலாம் வாப்பா நீ ஏன்பா ஏன் லெவலில் வரணும்னு எதிர்பார்க்குற அப்படிங்கிறார் மகரிஷி அப்போது சுத்த வழியில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அவ்வளோ தெரியும் அது உணர்ந்ததுனால தான் மகரிஷி தாராளமாக இந்த விஷயம் சொல்கிறார் பேசுகிறார் ஏன் அப்படின்னா நிறைய கூடம் தழும்பாதும்பாங்க இல்லையா நிறைவாக உணர்ந்ததுனால இன்னும் நிறைய விஷயம் அதில் இருக்குது நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியல அடுத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் மகிழ்ச்சியை சொல்கிறது அதுதான் பாரு பாருங்கள் மூலம் சிவமே பிரம்மமதே உருவம் மலர்தான் உட்பொருள் உட்பொருளை என்றார் உருவம் மலர்தான் உட்பொருளை அதாவது வந்து பிரம்மத்திலிருந்து வரக்கூடிய வளர்ச்சி பெற்ற பல உருவங்கள் கோடான கோடி உருவங்கள் இருக்குது இன்னும் எண்பத்தி நாலு லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எண்பத்தி நாலு லட்சம் உயிரினம் எண்பத்தி நாலு லட்சம் உருவம் இருக்குது இந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் உருவம் இருந்தாலும் நீ இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற பொருள் வந்து பூ தான் மலர் தான் உருவம் மலர் தான் உட்பொருளை உணர விண்ணணும் நுண்ணணுவேங்கிறார் அந்த உட்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நுணுக்கமாக சிந்திக்கும் போது எதனோட உட்பொருளுங்க மலரோட உட்பொருளில் மலர் பார்க்க ஒரே ஒரு இதழ் மாதிரி தான் தெரியும் நமக்கு எத்தனை சிதைவுகள் கூட்டம் அது எத்தனை அணுக்களின் கூட்டம் அதுக்கு உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறீங்க ஒரு துளி 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 துளியாக ஊற்றுறீங்க ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த பாத்திரத்துலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி கீழே வந்து பாத்திரத்தில் நினச்சின்னா அவங்க ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் வரத்துக்கு முன்னே எப்படிங்க துளி 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 துளியாக தெரியும் மண் மண் துளி துளியாக அதே மாதிரி மண் எடுத்துக்கோங்க கீழே இருக்கிறது மண் ஒரு கையில் எடுக்கிறீங்க கையில் எடுக்கும்போது உதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஆனால் சேர்ந்தால் ஒன்றா சேர்ந்தால் மண் அப்போது அதனோட உட்பொருளை உணர்ந்துங்க அதை பாருங்க ஒன் உருவம் மலர்தான் உட்பொருளை உணர விண்ணனும் நுண்ணணுவே என்றார் நுணுக்கமாக இருக்கும் ரொம்ப 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 நுணுக்கமாக இந்த மண்ணுன்னா ஒரு அளவு நமக்கு தெரியுங்க தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியை பிரிங்க பார்க்கலாம் எவ்வளோ அதாவது வந்து ஒரு பெரிய ஓட்டை போட்டிங்கன்னா மொத்த தண்ணி கீழே வந்துடும் சின்ன ஓட்டை போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மெலிசா பாயிண்ட் ஒன் சொல்லுவாங்க அந்த ஓட்டை பாயிண்ட் டூ ஓட்டை பாயிண்ட் த்ரீ ஓட்டை பாயிண்ட் ஃபோர் ஓட்டை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஓட்டை போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மில்லி கிராம் வருது இல்லைங்களே பாயிண்ட் டூவில் டூ மில்லி கிராம் வரும் பாயிண்ட் த்ரீயில் இப்போ த்ரீ மில்லி கிராம் வரும் அப்போ அது அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த நுண் அணு அந்த அணுவோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பள்ளத்து தொண்டியோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த தண்ணியை வெளிப்படுத்துவோம் அப்போது நல்லா உணர்ந்து பார்த்தோம்னா உட்பொருளை உணர விண்ணனும் நுண்ணணுவே எல்லாமே விண் தான் விண்ணின் கூட்டம் தான் அந்த தண்ணி கூட அந்த தண்ணி கூட விண்ணின் கூட்டம் தான் அந்த பாயிண்ட் ஒன்றில் இப்போ ஒரு மில்லி கிராம் வருதுன்னா எத்தனை மில்லி மில்லி கிராம் இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு மில்லி கிராம் வரும் நூறு மில்லி மில்லி கிராம் தான் ஒரு மில்லி கிராம் வரும் நுணுக்கமாக அது அந்த அந்த கணக்கு அளவு தெரியல அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக ஓட்டை போட்டால் கூட அந்த ஓட்டைக்கு
அருவம் ஆதி அசைந்த நிலை அணு முதல் அண்டம் பேரண்டம் அகண்ட பேரண்டம் அப்படிங்கிறார் மகேஷ் அணு அருவம் ஆதி அசைந்த நிலை அணு முதல் அகண்ட பேரண்டம் அப்படிங்கிறார் மகேஷி அப்போ அருவம்னா என்னது சொல்லாத முன்னிருந்த சொல்லை போல அப்படின்னு அப்போ சுத்தவெளியிலிருந்து வரக்கூடிய இறைத்துகள் வரத்துக்கு முன்ன சுத்தவெளி சுத்தவெளி இறைத்துகளாக இருந்ததுன்னா இல்லை சுத்தவெளி இறைத்துகளாக இருந்தால் இல்லை ஆனால் இறைத்துகள் வந்து போதும் இறைத்துகள்னு பேர் அப்போ சுத்தவெளிக்கு சுத்தவெளிதான் பேர் அது ஒரு அணுன்னோ ஒரு இதுன்னோ சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த சுத்தவெளிக்கு தான் வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு என்கின்ற நான்கு உயர்ந்த வளம் உயர்ந்த வளம் அப்படின்னா அது அது எப்போ என்ன மலர்ச்சி பெற்று என்ன பொருளை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது ஞானிகளுக்கே தெரியாது என்ன தன்மை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது ஞானிகளுக்கே தெரியாது அதை ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பிரபஞ்சத்தில் போய் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு ஞானிகள் வந்து என்ன மானம் விருந்த நிலையில் அது சொல்கிறாங்க அவங்க அதை நம்ம நுணுக்கமாக அது கவனிக்கணும் அதில் அதுதான் அரூபம் ஆதி அசைந்த நிலை அணு முதல் அகண்ட பேரண்டம் ஆதினா சுத்தவில் ஆதியம் அதாவது வந்து எல்லாமே இறைநிலை தான் நுண்ணு இறைத்துகளும் இறைவலு இறை இறைவெளி தான் சுத்தவெளியும் இறைவெளி தான் நுண்ணணுவிலிருந்து இறைத்துகளாக மாற்றம் பெறுது பாருங்க இறைத்துகளும் நுண் இறைவெளி தான் இறைத்துகள் நுண்ணணு நுண்ணணு இறைத்துகள் தான் பல அணுக்கள் ஒன்று கூடியது அணுக்கள் அணுக்களும் நுண்ணணு தான் இதில் காந்த சக்தியும் இறைத்துகள்னு ஒரு பாகம் தான் கொல்லல் தள்ள ரெண்டு ஆற்றலும் இறைத்துகள் ஒரு நுண்ணணு தான் அப்போது அசையாத இருக்கக்கூடிய சிவமும் இறைத்துகள் அசைந்து கொண்டிருக்கின்ற சக்தியும் இறைத்துகள் தான் அப்போது எல்லாமே இறைத்துக்கள் ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரணும் பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னும் போது மனித உடல் அமைப்பு வர மனிதனோட ஆறாம் அறிவு வரை வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து இறைத்துக்களோட கூட்டு பக்குவம் தான் கூடுதல் குறைதல் அணுகோப்பு அதாவது ஒவ்வொரு அளவிலும் கூட என்றார் அதாவது பரமாணு ஆதியின் அசைவே பரமாணு அவை ஒவ்வொரு அணுவில் கூட என்றார் மகரிஷி அப்போ அந்த ஒவ்வொரு அணுவில் கூட குறைய கூட குறைய இருக்கும்போது தான் ஒவ்வொரு அணுவும் கூட குறைந்த இருக்க நிலை தான் ஆதி அசைந்த நிலை அணு முதல் அணு முதல் அகண்ட பேரண்டம் அப்படிங்கிறார் அகண்ட பேரண்டம் அப்போ பேரண்டம் எவ்வளோ பெருசு அளவு இருக்கானா அளவு கிடையாது நேற்று உயரம் இருக்கானா உயரம் கிடையாது அகலம் இருக்கானா அகலம் கிடையாது அது எவ்வளோ அகலம் நீ ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னே ஒரு வாட்டி அகலம் அளக்குறீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அகண்ட அகலம் வந்து வேறு மாதிரி போயிடும் உயரம் வந்து வேறு மாதிரி போயிடும் அது எங்கே விரியுது எங்கே குவியுது அப்படிங்கிறது சுத்தவெளிக்கு தான் அதோட கணக்கே தெரியும் அது எங்கே குவிது எங்கே விரியுதுன்னு அந்த அந்த கணக்கை போட்டு பார்க்குறது மனுஷனாலே முடியாது சுத்தவெளியும் அது கணக்கு காமி காட்டாது ஏன் காட்டாதுன்னா காட்டானே மேலேறி கடத்தருவே போகையிலே கண்ணம்மா நாட்டார் வழி நம்ம வழி மொழி வைத்து நகை புரிய பாப்பறன்றோ காட்டானே க மேலேறி கண் குளிர காணேனோ அப்படிங்கிறார் அப்போ காட்டானே என்ன அந்த அது தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சுத்தவெளியோட பவர் அதுவும் காட்டாது அது நான் எப்போ பார்க்குறது அப்படிங்கிறார் சித்தர் காணேனோ கண் குளிர காணேனோ அப்படிங்கிறார் ஒரு சித்தர் அது எப்படி அப்போது அப்போது அப்புடின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்து கொண்டு இறைவனை உணர்ந்து கொள்ளன்ற ஒரு பக்குவத்தில் நாம் நுணுகி 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 போக 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 மட்டும்தான் இறைவனை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும்னால் முழுசாக தெரிந்துக்க முடியாது ஆனால் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இப்போ கூட அண்ணு சயின்ஸில் சில விஷயங்கள் இப்போ ஞானமாக சொல்லும்போது அறி ஆன்மீகம் சொல்லும்போது அறிவில் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஏன்னா என்டரிக்கல் ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது இல்லையா அதே ஆன்மீகம் கூட அறிவியலுக்கு சில விஷயங்கள் விவரித்து சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா அலையாக இருக்குது அதாவது அதாவது அமானுஷ்யம் 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 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிகழ்வதை விஞ்ஞானிகளால் பார்க்க முடியும் அது அவங்களால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் ஆனால் நிகழ்ந்துன்றது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் இந்த பாம்பு கடிக்கு விஷம் இருக்குது பாருங்கள் பாம்பு கடி உடம்பு இறந்துச்சு மனசை இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூடி பச்சையில் மருந்து ஒன்று கொடுத்தோன்னா அந்த அந்த ரீச ரத்தத்தை ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த ரீஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அந்த ரத்தத்தை டை மறுபடியும் டைல்யூட் பண்ணி அந்த ஆட்டுக்கு ஓட்ட வைக்க முடியும் இது வந்து இப் இன்ன அளவுலையும் அது மருத்துவ ஆங்கில மருத்துவால் செய்ய முடியல சித்த மருத்துவலாம் செய்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மூக்கில் அங்கே பச்சையில் மருந்து ஊற்றா அந்த அந்த மூச்சு ஆகி இருக்கிற நிலையை கூட நம்ம திரும்பி கொண்டு வர ரெக்கொயர்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அப்போ அதுக்கு என்னென்னா அதுதான் முக்கியம் அணு முதல் அகண்ட பேரண்டம் அப்போ அந்த அணு அந்த அந்த விலைக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு சுத்தமத்தவங்களுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி தான் அந்த அகண்ட பேரண்டம் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த உயிர் போகணும் போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செய்யக்கூடிய வைத்தியங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த அரூபம் ஆதி அசைந்த நிலை அணு முதல் அகண்ட பேரண்டம் அப்போது எந்த ஒரு நிலையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய 
எந்த இடத்துல எந்த செயல எங்க மாற்றம் அப்படின்ட்டு தெரியாது அப்போ எல்லா விஷயத்தையும் தன்னைக்குள்ள வச்சுக்கணும் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி சைலண்டா இருக்கு பாருங்க இறைத்துகள் அதுதான் நிறை மனம் நிறை அறிவு அப்படிங்கிறது அது ஆதி நசவே பரமானு அவை ஒவ்வொரு அளவில் கூட அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவில் கூடும் போது தான் இந்த இறைத்துகளானது எந்த மாதிரி அணுவை தயார் பண்ண போது எந்த மாதிரி அணுவை தயார் பண்ணி வெளியே கொடுக்குது எந்த மாதிரி ஒரு செடியை பூக்க பூக்க வைக்கிறது காய வர வைக்க போகுது இந்த பாருங்கள் இயற்கையின் சீற்றங்களில் நம்ம ஏதாவது கணிக்க முடியுதா அனுமானமாக சொல்லலாமல் தர சரியான முறையில் கணிக்க முடியாது அதுதான் அரூபம் ஆதி நிலை அரூபம் ஆதி அசைந்த நிலை அப்படிங்கிறது அந்த விஷயம் அந்த அரூபமாக இருக்கக்கூடிய இறைநிலையும் ஆதியனும் அசைவ அசையக்கூடிய நிலையும் எதை யாரால் தீர்மானிக்கப்படுது அவங்களால் மட்டும்தான் இறைத்துகளால் மட்டும்தான் தீர்மானிக்கப்படுது இதெல்லாம் எங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சத்தங்கத்தில் ஒன்று இருந்தோம்னா அது தெரிந்து கொண்டு முடியும் அது சத்தங்கள் ஒன்றி நிற்போம் வாழ்வோம் வளமுடன் வாழும் நாள் வரையில் உரை நிறைய செய்து கொள்கிற வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்